وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا قيامة المعيدان حشر المعيدان دوئي دونان المعنوش هبه ایک دونان المعنوش هلو جنتي اور ایک دول المعنوش هلو جهنمي جہان نامی منوز گلور کتا اللہ پاک اللہ کرے ای آیت کاری من مدد بانچین بیچار جو گروہ ہے جب ایک اے دنیا مسلمان را ای پریتھی بیر زو بینر مدد منوز جنہ تر جہان نامی رالو چنہ سنے چی کین تو جہان نام کو تو بھایا بھو ایک جائے گر نام جہان نام کو تو ایک شو کر شانتیر نام ए विषय गुलो मानुष तर मानुष जिन माथर मत देन एनालाइज़ करेना है भावेना है कौनो चिंता करेना कारण मानुष सामने जाते मानुष मनले पर की पाबे ना पाबे ए पावा ना पावा निया बर्तमान समाज जिन मानुष शेर कुनो चिंता बाप ना ना है कथा दिखीना तार मत दिखूनो पूरी बर्तन ना है कुनो चिंता ना है ए दुनियार मुसलमान कबरे जिंदगी दे जावे आम्राव कबरे जावो कबरे जावो ये कबर थी के अल्लाह ताला अबारा मदर की उत्तलन करो भी पुनरु जीवित करो भी कबरे जिंदगी दे मनुष को तो काल को तो बच्चों थक भी टे मनुष जाने ना वो इधर कबूर बोलती रात क्या मरे दिन आज भी कबर के उन मुक्त कर दा हो बे कबर इन भी तुरे के आचे ताके शिकांत के पैर करा हो बे अपना दिल की एक औरता विश्वास है विश्वास है जो कबर थी की जो उठा लाके विश्वास है जे मनुष्य टक कबर थी की उठते हो बे एक औरता आर विश्वास करे ये लोग टा अबार क्या मन करे पाप करे अमर बुझे आसे ना कबर में मुद्दी जा रुत्ते हो बे अबार क्या मन करे शे पाप करे बुझे आशे ना वो ही कबर जी कबर में मुद्दे मनुष और संकु काल हजार हजार कुटी कुटी बहुत शोर पर जंदो थकते हो बे कुटी बहुत शोर ये कबर थी के मनुष क्या मिल उठ बे कबर थी के मनुष उठ बे दुनिया टा केस सिस्टी करें चें जुरे बोलें अस्तबल लहो बिना जुरे बोलें आरोचित कार करे बोलें के ये पृथ्वी केस सिस्टी करें चें अब आरी पृथ्वी के धंश करो बे अल्लाह ये पृथ्वी धंश करो बे पृथ्वी बिग गनीरा साइंटिस्ट जरा आसे तारा बोले बिग बने मध्य मध्य दिया ये पृथ्वी सिस्टी होए चे अल अमार ये दुनिया बिग बेनर मत दुनिया सिस्ट जहाँ है ना ये दुनिया न मुसलमान है ना अल्लाह रब्बुल अलामीन ये पृथ्वी अल्लाह निजे तो इन्हीं को रचन अल्लाह पाक बोले ये पृथ्वी टें अब आराम ही अल्लाह जाल जला करें दिवो इधर समाओ फतरात व इधर कवाकिबु तसरात و إذا البحار فجرات و إذا القبور بعثرات الله أكبر بلن الله رب العالمين بلن يا بتبير منب شكل إذا السماء فطرات إيجي تمر مثار وبرة أسمان تدكت باو يا من اكتشف ما ينقذبي एक दिन आमी अल्लाह ये आसमान टके भेंगे टुक्रा टुक्रा करें दिवो आसमान टके टुक्रा हाय ना बे इधर समाओ शक्कत व अधिनत निरब्बिहा व हुक्कत व इधर अरुद मुद्दत व अलकत माफिहा व तखलत अल्लाह अकबर बने अल्लाह रब्बुल अरमिन बने इधर समाओ फदरत وإذا الكواكب انتثرت الله پاک بولد یہ آسمان را ایک دن فیٹے جا بے دی کھنڈی تو ہوئے جا بے کھنڈ بھی کھنڈ ہوئے جا بے یہ آسمان ہے مدد جلن تو بستا ہے جی تارو کرا جی گلو آسے تارو کرا جی بوزن تو جی تارا گلو آسمان ہے مدد جلتے سے 
এই প্রত্যেকটা তারকা এই পৃথিবীর মধ্যে খসে পড়বে এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে প্রত্যেকটা তারকা খসে পড়বে জমিনের মধ্যে পড়বে ওইদান ওইদান বিহার ফুজিরাত এই যে সাগর দেখা যায় মহাসাগর দেখা যায় এই সাগরটাকে উদ্বিলিত করা হবে সাগরের মধ্যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হবে সুনামি সৃষ্টি হবে সুনামি পৃথিবীর মানুষ সুনামি দু একটার নাম শুনেছে ইন্দ্রিয়া ইন্দোনেশিয়ায় সুনামি হয়েছে একটা সুনামির কারণে তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে শহরের পর শহর এই সুনামির পানির মধ্যে সাগরের মধ্যে ভেসে গিয়েছে কথাটি কেনা একটা সুনামি থাইল্যান্ডে সুনামি হয় জাপানের মধ্যে সুনামি হয় এ পৃথিবীর মুসলমানেরা সুনামি যখন হয় বাংলাদেশে এক সময় সিডর হয়েছে সিডর দুই হাজার সাত সালে মনে আছে আপনাদের কথা সিডরের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে এ দুনিয়া যে ধ্বংস হবে তার কিছু আলামত এগুলো দ্বারা বোঝা যায় বর্তমান সুনামির দ্বারা একটা দেশের ক্ষতি হয় একটা শহরের ক্ষতি হয় একটা সিটির ক্ষতি হয় আল্লাহ পাক বলেন আমি যখন ঈদ আল বিহার ও ফুচিরত আমি যখন এই সাগরকে উত্থাল করব সাগরকে যখন উদ্বিলিত করব সাগরকে যখন আমি আল্লাহ তরঙ্গ মায়া মারা গুলো সাগরের এক একটা ঢেউ এমন হবে একটা ঢেউ এত উঁচু হবে একটা ঢেউ সারা পৃথিবীর সমস্ত শহরগুলো তার পেটের ভিতরে নিয়ে নেবে একটা ঢেউ সাগরের ঢেউ দেখেছেন কেউ জানি না সাগরের ঢেউ দেখার অভিজ্ঞতা আছে কি না এ দুনিয়ার মুসলমানেরা সাগরের মধ্যে যখন সাগরের ঢেউটা উদ্ভিলিত হয়ে যায় সাগরকে যখন উত্তাল করা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ কে আমতির দিন আমি স্বয়ং সাগরকে উদ্বিলিত করব আমি আল্লাহ সাগরকে উত্তাল করব উত্তাল উত্তাল করে তুলব সাগরকে আমি আল্লাহ কার হুকুমে সাগর চলে কথা বলুন সাগরের পানি কার হুকুমে প্রবাহিত হয় আল্লাহর হুকুমে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা ভালো করে শুনতে হবে সাগরের মধ্যে যারা চলে নৌবাহিনীতে যারা চাকরি করে সাগরের পারে যারা থাকে সাগরের উপরে যারা থাকে এরা বলতে পারে আমার আল্লাহর কত বড় ক্ষমতা কথা রেখে না সাগরের পারে তো আমরা যাই হানিমুন করতে আমরা নাচানাচি করতে যাই সাগরের পারে অথচ সাগরের পার ওই সাগরের পানির প্রত্যেকটা ফুটা প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে সে তার রবের জিকির করে সোহানাল্লাহ বলুন আল্লাহ পাক বলেন আসমান আর জমিনের ভিতরে এমন কোন বিষয় নাই এমন কোন অনু পরমাণু কোন বস্তু নাই কোন জীব নাই যে জীবিটা আমি আল্লাহর নামের তাজবি পরে না সব আমি আল্লাহর নামে তাজবি পরে সুবাহ বলুন এই সাগরকে উত্তাল করা হবে সাগরের পানি উতরে উঠবে কোন কোন মুফাসির বলেছেন এই যে আসমানের মধ্যে তারকা গুলো দেখা যায় এই প্রত্যেকটা তারকা এবং আসমানের সূর্য এবং চন্দ্রকে একত্রিত করে আল্লাহ বাঁধবে শিকল দিয়া বাঁধবে এই তারকা গুলোকে বাঁধা হবে চন্দ্র আর সূর্যকে একসাথে বেঁধে ফেলা হবে তারকা গুলোকে বেঁধে বেঁধে জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এই যে তারকা গুলো দেখা যায় এই তারকা গুলো এক একটা তারকা এগুটা দুনিয়ার চেয়ে পৃথিবী থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি গুণ বড় সূর্যটা যেমন এই পৃথিবী থেকে কোটি কোটি গুণ বড় এই সূর্য চন্দ্র এবং তারকা গুলোকে একসাথে বাঁধা হবে গল্প বলতেছি কোরআনে কারিম সুরাইন ফিতার খুলেন সুরাইন ফিতার খুলে এগুলো তর্জমা তাফসির দেখেন আল্লাহ পাক বলেন এগুলোকে একসাথে বাঁধা হবে বেঁধে এই জমিনের দুনিয়ার জমিনে যে সাগর গুলো দেখো এই সাগরের মধ্যে আল্লাহ এগুলো নিক্ষেপ করে দিবি সাগরে নিক্ষেপ করবে আল্লাহ এগুলো এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এই যে পানির সাগর দেখা যায় আপনারা নিজেরাও জানেন বর্তমান পৃথিবীতে 
চার ভাগের তিন ভাগই হলো জল কথা দেখি না এক ভাগ মাত্র হলো স্থল এই যে তিন ভাগ জল তিন ভাগ পানি সাগর মহাসাগর গুলো এগুলোর উপরে চন্দ্রটাকে বেঁধে নিক্ষেপ করা হবে সূর্যকে বেঁধে নিক্ষেপ করা হবে তারকাগুলোকে বেঁধে বেঁধে নিক্ষেপ করা হবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এগুলো যখন এই দুনিয়ার সাগরের উপরে পড়ে যাবে আল্লাহ পাক বলেন এই দুনিয়ার জমিনের ভিতরে আল্লাহ তালা এই সাগরের উপরে এগুলোকে নিক্ষেপ করার পর এই সমস্ত সাগরের পানিগুলো উদ্বিলিত হতে থাকবে উত্তাল হয়ে যাবে সাগর এই পানি আর তখন পানি থাকবে নিক্ষেপ করা হবে এই সাগরের মধ্যে তারকা গুলি পরবার পর এই সাগরের পানিগুলো সাথে সাথে আগুনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আগুন হয়ে যাবে আগুন যে জাহান নামের কথা শুনেন কোন কোন মুফাসির বলেছেন এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা সাগর হবে জাহান নামে পরিণত হবে সাগর জাহান নাম হয়ে যাবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আল্লাহ পাক বলেন এমনভাবে একদিন ডাক আসবে এ আসমানের তারকা গুলো একটার পর একটা খসে পড়বে সাতটা আসমান একের পর এক এক একটা আসমান ধসে পড়ে যাবে আসমান গুলো ধ্বংস হয়ে যাবে জমিনটাকে নাড়াচাড়া করা হবে জমিন ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে জমিনকে আল্লাহ জিলজাল করে দিবে জাল জালা করে দিবে জমিনের মধ্যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে জমিনটাকে ধ্বংস করা হবে জমিন চলতে থাকবে জমিন ভূমিকম্প হবে এ এখন তো ভূমিকম্প পৃথিবীর কোথাও না কোথাও করো না কোনো দেশে ভূমিকম্প হয় কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় ভূমিকম্প হবে পৃথিবীর মানুষগুলো এই জমিনের নাড়াচাড়া দেখে জমিনকে জিজ্ঞাসা করবে অকাল এ জমিন কি হচ্ছে তোমার তুমি এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছো কেন জমিন কি জিজ্ঞাসা করবে বর্ণনাকারী হবে মানুষ যা করত সব জমিন বলে দিবে জমিনের নিচের মধ্যে যতগুলো খনিজ সম্পদ আছে সব খনিজ সম্পদ জমিন উপরে উঠায় দিবে সব উপরে উঠে যাবে মানুষের বর্ণনা দিতে থাকবে কে চুর কে ডাকাত কে কোন অপরাধ করত এই জমিনের উপরে অপরাধ করে করে চলত এ দুনিয়ার মুসলমানেরা অনেকে মনে করে আমাকে মনে হয় কেউ দেখে না আমার সাক্ষী মনে হয় কেউ নাই না 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 তোমার সাক্ষী তো তোমার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ তোমার সাক্ষী তুমি যেই জমিনের উপরে অপরাধ করো এই জমিন তোমার অপরাধের সাক্ষী কথা দেখি না যে সূর্যের আলোর মধ্যে তুমি অপরাধ করো এই সূর্যের আলোটা হচ্ছে তোমার অপরাধের তোমার গুনাহের সাক্ষী এ মুসলমান বন্ধুরা আমার এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আল্লাহ রাব্বুল আলমী বলেন এই দুনিয়াটা এমন ভাবে জেলজালা করা হবে আবার আদেশ দেওয়া হবে এমনভাবে ধ্বংস হওয়ার পর হজরত ইসরাফিলের দুই নাম্বার ফুৎকারের বেলা দ্বিতীয় নাম্বার ফুৎকার যখন হজরত ইসরাফিল আলহ ইসলাম দিবেন হজরত ইসরাফিল আলহ ইসলামের এই দ্বিতীয় নাম্বার ফুৎকারের সময় আল্লাহ তালার আরসে আজমির নিচ থেকে একটা বৃষ্টি এই জমিনের মধ্যে পড়তে থাকবে একটা বৃষ্টি প্রথম ফুৎকার থেকে নিয়ে এই সময়টার ভিতরে পৃথিবীর জমিনে কিছুই থাকবে না না জমিন থাকবে না পাহাড় থাকবে না সাগর থাকবে এ দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু একাই থাকবে একা আল্লাহ আকবার বলেন 
আর কেউ নাই কুল্লু আল্লাহ রবুল আরামিন বলেন ওই দিন আল্লাহ ছাড়া যা আছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই থাকবে না শুধুমাত্র আল্লাহ শুরুতেও আল্লাহ যেমন একা ছিলেন এ আল্লাহর শেষেও তিনি একা থাকবেন সব জালজালা হয়ে যাবে ভেঙে যাবে আসমানের ফেরেস তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে জমিনের মধ্যে চলে আসবে জমিনে জমিনে এ আল্লাহর বান্দারা তফসিনের মধ্যে আসছে প্রথম আসমানটা যখন ভেঙে ফেলা হবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাবে আজকে আল্লাহ এত বড় রাগান্বিত হয়েছে যদি আল্লাহ আমাদের গ্রেফতার করে ফেলে সব ফেরেস্তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে এই জমিনের মধ্যে যখন দেখবে এই পৃথিবীর এই সূর্যটা একবার নিব্রব হয়ে গেছে সূর্য এখন আর নাই চন্দ্র এখন আর নাই একটা সেখান থেকে আগুনের জন্ম হবে আগুনে তৈরি হবে মানুষগুলো যখন পাহাড় চলমান অবস্থায় থাকবে মানুষগুলো যখন তাকায় দেখবে সূর্য না নিষ্প্রব হয়ে গেছে সূর্য এখন আর আলো দেয় না ইদার শামসু কৌবেরাজ ও ইদার নজুম কাদারাজ ও ইদাল জীবাল সৈয়রাজ ও ইদাল ইশাল হুতিলাজ ও ইদাল হুসিরাজ এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এ মানুষ যখন দেখবে সূর্যটা নিষ্প্রব হয়ে গেছে সূর্য এখন আর আলো দেয় না সূর্যকে এখন আর দেখা যায় না সূর্যের রঙটা লাল হয়ে গেছে যে সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠত এই সূর্য আবার পশ্চিম দিক থেকে উঠা শুরু করেছে পৃথিবীর জমিন থেকে মানুষের তবার দরজাটা আল্লাহ বন্ধ করে দিবে এখন আর কোন মানুষ তবা করার সুযোগ আর নাই এই অবস্থা দেখবার সাথে সাথে মানুষগুলো এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে দৌড়া দৌড়ি করবে এ দুস্থ এগুলো কোনো কোনো ধরনের কাল্পনিক কথা নয় এই কথাগুলো আল্লাহ কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন এগুলো কোনো গল্প কাহিনী নয় এ দুনিয়ার মুসলমানেরা মানুষ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা পৃথিবীতে তৈরি হবে এ দুনিয়ার মানুষ 
কিন্তু এই দুনিয়ার মানুষগুলো হঠাৎ করে নজর করে তাকায় দেখবে আসমান থেকে হাজার 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 মাহলুক নিজের দিকে নাজিল হচ্ছে আসতেছে আসমান থেকে হাজার হাজার মানুষ এরা নিচের দিকে আসতেছে আসমান থেকে হাজার হাজার মাহলুকাত নিচের দিকে আসতেছে এদেরকে কখনো পৃথিবীবাসী দেখে নাই দুনিয়ার মানুষ এমনি থাকবে আতঙ্কগ্রস্ত এমনি থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত কিন্তু আসমান থেকে যখন নতুন মাহলুক এই দুনিয়ার জমিনে নাজিল হচ্ছে এই মাহলুকগুলো দিকে মানুষ আরো দৌড়াতে থাকবে মানুষ মনে করবে আসমান থেকে যারা আসতেছে এরা মনে হয় তাদেরকে মারবে কিন্তু হঠাৎ করে তাকায় দেখবে আসমান থেকে যে ফেরস্তাগুলো তাদের সামনে নাজিল হচ্ছে এই ফেরস্তাগুলো ভয় আতঙ্কিত হয়ে তাদের সামনে দৌড়তেছে তৎকালীন সময়ে মানুষগুলো ওই ফেরস্তাগুলো রে ডাক দেওয়া বলবে তোমরা কেন গো তোমরা আসমান থেকে এভাবে দলে দলে জমিনের মধ্যে নাজিল হয়েছ তোমরা কারা ফেরস্তারা কাঁপতে থাকবে ফেরস্তারা কাঁপে যাদের কোনো পাপ নাই যাদের কোনো গুণা নাই তারা কাঁপতে তারা বলে আমরা প্রথম আসমানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরস্তা আমরা কখনোই জমিনের মধ্যে আসি নাই এ দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই প্রথম আসমান থেকে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ করেছে আসমান ভেঙ্গে যাবে আসমান থেকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে এই কারণে ভয়ে আমরা জমিনের মধ্যে নাজিল হয়েছি বন্ধুরে ফেরেস তারাও ভয়ে দৌড়াবে মানুষগুলো ভয়ে দৌড়াতে থাকবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখবে আরো আর এক নতুন এক প্রাণী দুনিয়ার জমিনে নাজিল হচ্ছে অর্থাৎ দ্বিতীয় নাম্বার আসমানের ফেরেস তারা এই জমিনের দিকে নাজিল হচ্ছে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা বর্তমান আসমানের যে প্রথম আসমানের ফেরেস তারা যারা আছে এই ফেরেস তারা কোনোদিন দ্বিতীয় আসমানে যায় নাই দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস তারা কোনোদিন তৃতীয় আসমানে যায় নাই তৃতীয় আসমানের ফেরেস তারা কোনোদিন চতুর্থ আসমানের মধ্যে যায় নাই চতুর্থ আসমানের ফেরেস তারা কোনোদিন পঞ্চম আসমানের মধ্যে যায় না পঞ্চম আসমানের ফেরেস তারা কোনোদিন সপ্ত আসমানের মধ্যে যায় নাই এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এক একটা আসমানকে আল্লাহ এক একটা ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন এক একটা ধাতু দিয়ে আল্লাহ এক একটা আসমান তৈরি করেছেন এক একটা আসমানের মধ্যে নিরাপত্তার ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ তালা বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা তফসিরের মধ্যে আসছে যখনই প্রথম আসমানের ফেরেস তারা দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস তাদেরকে দেখবে এরা ভয়ে দৌড়াতে থাকবে কারণ এই দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস তারা কোনোদিন দেখে নাই এমন আজীব এক সৃষ্টি এদেরকে দেখে ফেরেস তারা দৌড়াবে মানুষ দৌড়াবে আবার তৃতীয় আসমানের ফেরেস তারা চতুর্থ আসমানের ফেরেস তাদেরকে দৌড়াবে চতুর্থ আসমানের ফেরেস তারা পঞ্চম আসমানের ফেরেস তাদেরকে দৌড়াবে পঞ্চম আসমানের ফেরেস তা ষষ্ঠ আসমানের ফেরেস তাদেরকে দৌড়াবে ষষ্ঠ আসমানের ফেরেস তারা সপ্তম আসমানের ফেরেস তারা থেকে দৌড়াবে সব ফেরেস তা দৌড়াদৌড়ি করবে কিন্তু কোনো লাভ নাই কোনো লাভ নাই কোথায় যাবে কারণ মানুষ এই আসমানের নিচ থেকে জমিনের উপর থেকে দূরে কোথাও পালাবার কোনো জায়গা নাই আছে কোনো জায়গা পলায়ন করার কোনো জায়গা আছে নি কোথাও কোনো জায়গা নাই জালজালা হবে সব মাহলুক মারা যাবে সবাই মারা যাবে সব ফেরেস তারা মরবে সব মানুষগুলো মারা যাবে সমস্ত ইনসান আর জিন সবাই মারা যাবে সমস্ত গরু ছাগল যা আছে সব মারা যাবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা কেয়ামতের পর মাত্র চারটা সৃষ্টি এই জমিনের মধ্যে থাকবে চারটা সব চারটা প্রাণী থাকবে এর মধ্যে এক নাম্বার হজরতে মালাকুল মোহ হজরতে আজরাইল দুই নাম্বার হজরতে ইসরাফিল আলাইসালাম তিন নাম্বার হজরতে জিবরিল আলাইসালাতাম চার নাম্বার হজরতে মিকাইল আলাইসালাতাম এই চারজন বারো ফেরেস্তা ছাড়া আর কোনো ফেরেস্তাই থাকবে না যখন এই জাল জালা হয়ে যাবে সব ফেরেস্তা মরে গেছে সবগুলো আসমান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সব জমিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবার আল্লাহ তালা মালা কলমত আজরাইল কি জিজ্ঞাসা করে কি রে আজরাইল আমার এই মাহলুকাতের ভিতরে আর কেউ জীবিত আছে কি না আজরাইল সারা পৃথিবী তালাশ করবে সাত আসমান সাত জমিন তালাশ করবে তালাশ করে দেখি কোথাও আর কোনো প্রাণী বাকি নাই মাত্র চারটা প্রাণী বাকি আছে হজরত আজরাইল মালা কুলমত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আর জিজ্ঞেস করে বলবে মালি তোমার মাহলুক আতির ভিতর আর কোনো মাহলুক বাকি নাই মাত্র চারটা মাহলুক বাকি আছে এর মধ্যে এক নাম্বার আমি দুই নাম্বার ইসরাফিল তিন নাম্বার জিব্রিল চার নাম্বার মিকাইল আল্লাহ এরা ছাড়া আর কেউ নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আদেশ দিবিনে 
मरा मन तुम लागे ना तुम तो ना स्वयं आजराइल से निजे मुसलमान अल्लाह तलाइल के जख बोलें जाओ हमार जीवरेल रोटा बैर कर नहीं आसो गिया देखते जीवरेल अल्लाह रबुल आलमीन भय का शीजदार मध्य पड़े आ आदेश कर देह थी रुहटा बैर कर नहीं जाब्रिल कम उद्देश्य बुखे जो हाथ दिवे हाथ देवर साथ जाओ फुटकारित कर मुखर मध्य सिंगा लागान सृष्टिजीवी बाकी तुम टन दिया बेर करो मरण तुम्हें बेहतराइल को दिन चिंता करते जे अल्लाह तक आदेश कर देह तिकी रुह बैर कर 
আজরাইল এবার ভয় পেয়ে যাবে এবার বলবে মালিকে আমি আমার দেহ থেকে রুহুটা কেমন ভাবে বের করব আল্লাহ কোথায় গিয়ে দেহ থেকে রুহ বের করব আল্লাহ বলেন এ আজরাইল জান্না তার জাহান নামের মাঝখানে একটা জায়গা রেখেছে আমি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে আরাফ এ আরাফের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও এ আরাফের মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমার দেহ থেকে তুমি রেহুটা টান দিয়া বের করো আজরাইল জান্না তার জাহান নামের মাঝখানে গিয়া দাঁড়িয়ে যাবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দেহ থেকে তিনি নিজেই তার রুহুটা টান দিয়া বের করবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আল্লাহ নবী বলে তৎকালীন সময়ে আজরাই এমন একটা বিকট চিৎকার দিবে তার দেহ থেকে সে যখন রুহুটা বের করবে তখন আজরাইল একটা চিৎকার দিবে ওই চিৎকারের আওয়াজ এমন হবে আল্লাহ নবী বলেন ওই সময় যদি আসমান আর জমিন বলতে কিছু থাকতো আজরাইলের চিৎকারের কারণে এমনিতে কেমন সংগঠিত হয়ে যেত এমন একটা চিৎকার দিবে আজরাইল এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আজরাইল আর ইসলামের রুহুটা কবুজ হয়ে কিচ্ছু নাই সব ফাঁকা সব ফাঁকা চল্লিশ বছর যেমন হয় আছে এই জমিনটা তদ্রুপ হয়ে যাবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা চল্লিশ বছর পর আল্লাহ হজরত ইসরাফিল কে আল্লাহ নিজে রুহুটা তার দেহের মধ্যে দিয়া দিবে ইসরাফিল কে জীবিত করবে কারণ আবার ইসরাফিলের ফুৎকার দিতে হবে কারণ মানুষ কবর থেকে উঠতে হবে উঠতে হবে হাসর করতে হবে কথা দেখি না বিচার কায়ম করতে হবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হজরত ইসরাফিলের দেহের ভিতরে যখন রুহুটা ফুঁকে দিবেন ইসরাফিল আলাইসালাত আসসালাম জাগ্রত হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন ইসরাফিল আগে তোমার মুখের মধ্যে যে সিঙ্গা ছিল ওই সিঙ্গা নয় নতুন আর একটা সিঙ্গা আছে ওই সিঙ্গাটা মুখের মধ্যে নাও সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এ দুনিয়ার মুসলমানেরা ইসরাফিল আলাইসালাম এবার নতুন অনেকটা সিঙ্গা মুখের মধ্যে নিবে ওই সিঙ্গার মধ্যে কুটি 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 সিদ্র আছে ওই সিঙ্গায় প্রথম সিঙ্গার মধ্যে মাত্র একটা সিদ্র আর এই পরবর্তী ফুৎকারের সিঙ্গার মধ্যে কুটি কুটি সিজে কুটি কুটি সিদ্র আছে এক একটা সিদ্রের মুখের মধ্যে এক একটা মানুষের নাম লিখা আছে আল্লাহ একবার বলেন আপনার নাম আব্দুল করিম আপনার নাম আব্দুল সত্তার আপনার নাম করিম আব্দান আপনার নাম অমুক আপনার নাম তমুক আপনার নাম আব্দুল্লাহ আব্দান না আব্দুর রহমান যে যার নাম আছে তার তার নামে ইসরাফিলের দ্বিতীয় সিঙ্গার ফুৎকারের মধ্যে প্রত্যেকটা সিদ্রের মধ্যে তার নামটা লেখা আছে সুবাহ বৃষ্টি দিবে জমিনের মধ্যে বৃষ্টি সুবাহান আল্লাহ বলেন একটা মেঘ দিবে আল্লাহ এ আল্লাহর বান্দারা তাফসিরের মধ্যে আসছে হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী বলেছেন এই মেঘটা হবে এমন শুক্রানুর মতো করে এই মেঘের এই বৃষ্টিটাই জমিনের মধ্যে দেওয়া হবে এক একটা বৃষ্টির এক একটা ফুটার মধ্যে 
আপনাকে যে রকম এক বিন্দু শুক্রাণু দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই রকম আরেক বিন্দু শুক্রাণু আল্লাহ পাকের কাছে আমানত আছে ওই শুক্রাণু নামক বৃষ্টি জমিনের ভিতরে আল্লাহ নিক্ষেপ করবে আপনার কবর যে জায়গায় হবে যেখানে আপনাকে দাফন করা হবে যে গুরু স্থানে দাফন করা হবে অথবা সাগর মহাসাগর কোথাও যদি আপনি মরে থাকেন যেখানে আপনার নাভিটা পরে আছে এ মুসলমান আল্লাহর আরসে আজিমের নিচ থেকে প্রবাহিত ওই বৃষ্টির ফোটাটা এক একটা মানুষের কবরের উপরে নিক্ষিপ্ত হবে এক একজনের কবরের উপরে নিক্ষিপ্ত হবে আপনাদের এই বগা দিতে গুরুস্থান আছে না এই গুরুস্থানের মধ্যে কত মানুষ ঘুমিয়ে আছে যতগুলো মানুষ ঘুমিয়ে আছে এই প্রত্যেকটা মানুষের নামে একটা শুক্রাণু আছে আল্লাহর কাছে আমানাত এই শুক্রাণুটা হজরতে আল্লাহ তালা তার নিজের পক্ষ থেকে পৃথিবীতে বৃষ্টির আকারে বর্ষণ করবেন আর প্রতিটা মানুষের কবরের মধ্যে তার নিপতিত হবে আল্লাহ কেবার বলবেন শুক্রাণু তো আল্লাহ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন বৃষ্টির আকারে এবার ইসরাফিলকে আদেশ দিয়া বলবে ইসরাফিল শুরুতে যেমন আল্লাহ ছিলেন আর কেউ নাই শুরুতে কেউ ছিল আল্লাহ সাথে আল্লাহ একা শুরুতেও আল্লাহ একা শেষেও আল্লাহ একা আর কেউ নাই ওই সময় আল্লাহ তালা ডাকবে এই পৃথিবীটাকে ডাকবে আল্লাহ হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ রবুল আলমিন তখন একা একা কথা বলবেন কারো সাথে না একাই বলবেন সুবাহ আল্লাহ হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ তালা এই দুনিয়াকে লক্ষ্য করে বলবে ইয়া দুনিয়া ইয়া দুনিয়া আয়না জিবা লুকা ইয়া দুনিয়া ইয়া দুনিয়া আয়না মা লুকা হে দুনিয়া কোথায় তোমার পাহাড় গুলু এত বড় বড় আকাশ চুম্বি পাহাড় গুলু তোমার থেকে কোথায় চলে গেল ইয়া দুনিয়া ইয়া দুনিয়া আয়না মা লুকা এ দুনিয়া এই পৃথিবীতে তোমার মাল গুলো কোথায় গেল খনির সম্পদ গুলো কোথায় গেল স্বর্ণের খনি কোথায় গেল রূপার খনি কোথায় গেল এ আসমান পর্যন্ত সুচ্চ বিল্ডিং এগুলো কোথায় গেল জমিদারের বাড়িগুলো কোথায় গেল এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আমার কাছে একটা জিনিস বড় আশ্চর্য লেগেছে আমি গত সপ্তাহ ইন্ডিয়া থেকে আসছি ইন্ডিয়া থেকে আসছি প্রায় সাত থেকে আট দিন ছিলাম ইন্ডিয়া মা ফিরেছিলাম আট দিনের মতো ইন্ডিয়ার মধ্যে বহু স্থাপনা এমন দেখেছি আগেকার দিনের মুঘল সম্রাট যারা ছিল মুসলমানরা এই ইন্ডিয়াটা এই ভারতবর্ষটা মুসলমান আটশো বছর শাসন করেছে কয়শো বছর আটশো বছর পর্যন্ত শাসন করেছে এই ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানদের ওই ইতিহাস ওই দালান কোটা গুলো এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় মসজিদ গুলো দাঁড়িয়ে আছে কদম রসুল মসজিদ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বারো দুয়ারি মসজিদ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হাজার দুয়ারি মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে হাজার দুয়ারি মসজিদ তার মানে হচ্ছে এই মসজিদটার মধ্যে এক হাজার রু উপরে দরজা কয় হাজার এক হাজারের উপরে দরজা আছে এই মসজিদটার মধ্যে দুস্থ আপনার চিন্তা করেন যে মসজিদে এক হাজারের মতো দরজা আছে এই মসজিদের এরিয়াটা কত বড় আর এই মসজিদের মধ্যে কি পরিমাণ মুসল্লি হইত কথা ঠিক কিনা এখন এক হাজার দরজা ঠিকই আছে কিন্তু একজন মুসল্লি নাই একজন মুসলমান সেখানে নামাজ পড়তে পারে না মদিনা মসজিদ আছে আদিনা মসজিদ আছে মালদাতে আজিনা মসজিদ আছে মুর্শিদাবাদে হাজার দুয়ারি মসজিদ আছে মালদা থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে আর একটা মসজিদ আছে এটার নাম হচ্ছে বারো দুয়ারি মসজিদ বারোটা দরজা 
আরেকটা মসজিদ আছে কদম রসুল যে মসজিদের মধ্যে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহামের কদম মোবারকের একটা সাপ ওই মসজিদের মধ্যে একটা পাথরের মধ্যে সংরক্ষণ করা আছে আমি নিজে দেখে এসেছি সামনে মন্দির আছে মন্দিরে পূজা হয় কিন্তু মসজিদে আজান হয় না মসজিদের মধ্যে মুসল্লি নাই ওই বিল্ডিং গুলো দেখে মনে হয়েছে আরে এত সুন্দর কারো কার্য করা এত সুন্দর কারো কার্য আজ থেকে দুইশো তিনশো বছর আগে এত আর্কিটেকচার ছিল না এত পদ্ধতি ছিল না এত কিছু বিশাল ব্যবস্থা ছিল না এরা এগুলো কেমনভাবে করছে আমার বড় আশ্চর্য লাগছে সব আমি ছবি উঠে আনছি আমার মোবাইলের মধ্যে আছে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এই ধ্বংস হয়ে গেছে এই জমিন ধ্বংস হয়ে গেছে বিল্ডিং গুলো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মসজিদের ভিতরে এখন আর নামাজ নাই ওই মসজিদের ভিতরে এখন সিনেমার শুটিং করা হয় ওই মসজিদের ভিতরে নাটকের শুটিং করা হয় এ বাংলাদেশের মুসলমানরা ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখতে দেখবা ইন্ডিয়ান সিনেমার মধ্যে মাঝে মধ্যে কিছু পুরাতন বিল্ডিং দেখায় পুরাতন বিল্ডিং দেখায় সিনেমার শুটিং এর মধ্যে মসজিদের আকৃতি দেখায় দোস্তরে সেগুলো কিন্তু এখন সিনেমার শুটিং এ পরিণত হয়েছে ধ্বংস হয়ে গেছে সব ধ্বংস মুসলমান আমার কাছে মনে হয়েছে কালের বিবর্তনে মাত্র দুইশো তিনশো পাঁচশো বছরের কালের বিবর্তনে যদি দুনিয়ার এতটা পরিবর্তন হতে পারে আজকে মসজিদ যদি মন্দিরে পরিণত হতে পারে আবার কোনোদিন মন্দির মসজিদে পরিণত হবে কথাটি কিনা এটা হচ্ছে দুনিয়ার পরিবর্তন দুনিয়ার একটা নীতিমালা দুনিয়ার মুসলমানের আমার আল্লাহ मानुष गो जरा तुम बुक चलते फिर दुनिया जवाब दिबेना निश्चुप हो जाए जवाब नाई चल्लिस बचर अतिबाद होते चल्लिस बचर अतिबाद होते हुकुम कर दरबारे जवाब देवारे तीजी आज के दिन एक चत्र अधिपति हमारा প্রকাশিত করবেন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতুল জালাল চল্লিশ বছর পর যখন আদেশ দিবেন দুনিয়া জবাব দিবে না কেউ কোন জবাব দিবে না চল্লিশ বছর পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ দিবেন আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এই ইস্টাফিলের সিঙ্গার ভিতর থেকে এই রুহগুলো বের হয়ে এক কবরের মধ্যে আসবে কবর থেকে মানুষগুলো এবার উত্তিত হতে থাকবে আল্লাহ বলেন ও ঈদাল উন্মোচিত করা হবে কবর কি খুলে দেওয়া হবে কবর থেকে মানুষ উত্তিত হবে কবর থেকে মানুষ উঠবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এ কোরআনের কথাগুলো মুসলমান এখন শুনতে চায় না মুসলমান এখন কিচ্ছা কাহিনী পছন্দ করে কথা দেখি না একটা কাহিনী বললে কিচ্ছা বললে কিন্তু কেউ উঠতো না কাহিনীও জানি আমরা কিচ্ছাও কিন্তু জানি কিন্তু বলতেছি না কারণ এই কথাগুলো কোরআনের কথাগুলো একটু শোনেন শোনেন কথা দেখি না 
কাজে আসতে পারে এটা ভয়টা ভিতরে ঢুকতে পারে এ আল্লাহর বান্দারা কবর উন্মোচিত হবে মানুষগুলো কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে এবার দিক বিদিক ছুটাছুটি করবে আবার কোন দিকে যাবে কোথায় যাবে সে কবর থেকে তোকে তাকে উঠানো হলো কবর থেকে উঠেই একটা মানুষ দানে এভাবে তাকায় দেবে কেউ কাউকে দেখা যায় না হঠাৎ করে নজর করবে তার পাশে একজন নতুন মানুষ দেখা যায় এই মানুষটাকে নতুন দেখা যায় লোকটার দিকে তাকাবে কে তুমি আমাকে ঘুম থেকে কেন আমার ঘুম ভাঙ্গাইলা মুমিন বান্দা ডাক দিয়া বলবে আমার ঘুমটা তুমি কেন ভাঙ্গাইলা ওই লোকটা বলবে তোমার ঘুম আমি ভাঙ্গাই নাই তোমার ঘুম ভাঙ্গার সময় হয়েছে এই কারণে মালিক তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে তুমি কে বলবে আমি হচ্ছি তোমার নেক আমল সুবাহন আল্লাহ তুমি কেন আমার কাছে বলে আমি তোমার কাছে আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসছি কি সাহায্য করতে চাও खबर पास दाड़े तक बिस्टी मानस दाड़ी के तुम बोलो तुम बदाम माइ शुरू कर পা দুইটা নিচের দিকে চিনো পিটাইয়া পা দুইটা উপরের দিকে উঠাবে মাথাটা নিচের দিকে দিবে পা দুইটা উপরে উঠাবে ফেরেস্তারা আবার পিটাইয়া পিটাইয়া মাথার মধ্যে ভর করে 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 এই দল মানুষ আল্লাহর বিচারের আদালতে কিবরিয়ার সামনে গিয়া দাঁড়াবে এ মুসলমানেরা এবার বিচার শুরু হবে এরা আল্লাহর গোলাম বিচার এবার শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ তালা বিচার শুরু করেছেন হাসরের মানা পঞ্চাশ হাজার বছর সময় লাগবে মানব জাতির বিচার সমাধান করতে পঞ্চাশ হাজার বছর এ আল্লাহর বন্দর ওই বিচার শুরু হয়েছে এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ গুলোর সামনে প্রথমে একটা আদেশ দিবেন আদেশ ও দোস্ত এই কথাটা শুনে যাও এই কথাটা তোমার কাজে লাগতে পারে দোস্ত রে আল্লাহ পাকে এবার একটা আদেশ দিবেন আদেশ দিয়া বলবেন আল্লাহ তালা একটা আদেশ দিবেন আল্লাহ তালার সে আজিমের মধ্যে বসে এবার তার নিজের পা মোবারক उचित तो छोड़ा सम्भव ना अंत मन रेखो तुम तुम आल्ला के ना देखले तुम आल्ला देखते मुबारक खुले दीबी बनाया मानुषा 
আল্লাহ হাত পা থেকে পবিত্র এক সত্তার নাম আল্লাহ এমন এক সত্তার নাম তিনি কেমন কেবল তিনি জানেন আর কেউ জানে না কথাটি কিনা কিন্তু পার উদাহরণ কেন আনা হয়েছে কারণ মানুষ হাত পা দেখে অভ্যাস এই জন্য হাতটাকে ভালো চিনে পাটাকে ভালো চিনে কথাটি কিনা এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন ওই দিন আরশাজিবের মধ্যে বসে আল্লাহ তাআলা তার কুদরতি পায়ের একদম সাফ পর্যন্ত তার এই তাখদ পর্যন্ত আল্লাহ তার পা মোবারক খুলে দিবেন পা মোবারক খুলে দিয়া এ দস্ত কেমন ভাবে হাসরের মাত তৈরি হয় খুব খেয়াল করে দেখেন পা মোবারক খুলে দিয়া আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে বলবেন বাবা আমাদের আব্বা জান আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম থেকে নিয়া পৃথিবীর শেষ মানুষটা পর্যন্ত সেদিন হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে এ দস্ত সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলবেন ইয়াউমা ইয়ুকসাবু আউসাক আল্লাহ তার কুদরতি পা টাকনো পর্যন্ত খুলে দেয়া বলবেন ও ইয়ুদআউনা ইনাস সুজুদ এ বান্দারা এ বান্দারা হাসরের মাঠের মানব সকল আমার কুদরতি পায়ে সিজদা কর কার পায়ে সিজদা আমরা কার পায়ে সিজদা করি সিজদা একমাত্র কার পায়ে করতে হয় সিজদা যদি আল্লাহকে না করে কেউ কোন মাজারের মধ্যে গিয়া করে কি হবে শিরিক হবে না শিরিক হয়ে যাবে গুনাহ হয়ে যাবে কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে সব সাবধান সাবধান সিজদা যদি করতে হয় কেবল আল্লাহর কুদরতি পায়ে করতে হবে ঠিক কিনা মুসলমান বন্ধুরা রে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন পা মোবারক খুলে দিয়া মানব জাতিকে বলবে এবার আমার পা থেকে সিজদা কর যখন এই সিজদা আদেশ দিবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা খুব খেয়াল করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুই নাম্বার সিজদা আদেশ শুরুতে আল্লাহ সিজদা আদেশ দিয়েছিলেন আদম নবী বানাবার পর আল্লাহ সিজদার আদেশ দিয়েছিলেন কথা দেখি না ফাসজুদু লি আদম সমগ্র ফেরেশতার সামনে আল্লাহ পাক বলেছিলেন এ ফেরেশতারা আমার আদম রে তোমরা সিজদা করো সিজদার আদেশ এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আমারও হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আর একটা সিজদার আদেশ দিবে আল্লাহু আকবার বলেন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা আর একটা সিজদা দুই নাম্বার সিজদা আল্লাহ পাক বলেন এটা হাসরের মাঠে দিবে নি আদেশ মাওলায় পাক বলেন এবার ওই উদাউনা ইনা সুজু এ বান্দা আমার কুদরতি পায় সিজদা কর শুরুতে বলেছিলেন আদমের পায় সিজদা কর আর হাসরের মাঠে বলেন আমার পায় সিজদা কর সুবহানাল্লাহ বলেন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এই কথাটা বলবার সাথে সাথে হাসরের মাঠে যত মানুষ ছিল সব মানুষ আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহর কুদরতি পায় সিজদা দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবে সিজদা দিতে যাবে আল্লাহর কুদরতি পায় সিজদা দেওয়ার জন্য মাথা নিচের দিকে নিবি ও মা বোনেরা আমি জানি এখানে পুরুষের চেয়ে মহিলারা অনেক বেশি হয়েছে কথা দিক কিনা খুব ভালো করে খেয়াল করে শুনেন গো কত কাল কাটিয়ে দিয়েছেন মাওলারে সিজদা করেন নাই আপনি আল্লাহকে সিজদা করেন নাই মন যেমনি চেয়েছে সেমনি আপনি তেমন করে জিন্দগি চালিয়েছেন এ মুসলমান যুবক যেমন ভাবে তোমার মন চাচ্ছে তেমন ভাবে তুমি চলতেছ মনে রাখবা এই স্বাধীনতা তোমার থাকবে না তুমি কিন্তু স্বাধীন ন কারণ তুমি গোলাম মানুষ কার গোলাম জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন কার গোলাম এ গোলাম এই কারণে আল্লাহ পাক বারবার ডেকেছেন রে গোলাম এরে আল্লাহর গোলাম গোলাম কোনোদিন স্বাধীন হতে পারে না কথা দিক কিনে যে তার মনিব আছে তার মনিব ব্যতিরে কি গোলাম কোনোদিন স্বাধীন হতে পারে না এরে আল্লাহর গোলামেরা ওই দিন আল্লাহ তালা আদেশ করবে সিজদার 
যেই মাত্র আদেশ করবে মানব জাতি আল্লাহ আকবার বলে সিজদা দিতে মাথাটা নিচের দিকে নিবে দুনিয়াতে যারা সিজদার প্র্যাকটিস করেছিল দুনিয়াতে যাদের মধ্যে সিজদার আমল ছিল দুনিয়াতে যারা নামাজটা পড়ত দুনিয়াতে যারা আল্লাহ তালাকে সিজদা দিত পাঁচত্ব নামাজের মধ্যে আল্লাহ যখন আদেশ দিবে বান্দারে সিজদা কর সাথে সাথে তারা সিজদার মধ্যে পড়ে যাবে সাথে সাথে সিজদায় পড়বে সুবাহান আল্লাহ তোরা বলেন এবার এক প্রকারের মানুষ সিজদা আরেক প্রকার মানুষ মাথাটা নিচের দিকে যখন নোয়াবে আল্লাহ আকবার বলে যখন সিজদা দেওয়ার উপক্রম হবে মাথাটা নিচের দিকে নেবে এখনো পর্যন্ত মাটি পর্যন্ত তার মাথাটা যাবে না মাথাটা শুধু একটু নোয়াবে নোয়াবার সাথে সাথে পিছন দিক থেকে ফেরেস তারা তার রগের মধ্যে ধরে টান দিবে পিছনে রগে ধরে টান দিবে রগটা সোজা হয়ে যাবে পিঠের রগ ঘাড়ের রগ সোজা হয়ে যাবে বন্ধুরা রে আমার দুনিয়াতেও মাঝে মধ্যে বালিশের মধ্যে মাথা যদি উল্টা পাল্টা রাখা হয় মাঝে মধ্যে ঘাড়ের রগ কিন্তু সোজা হয়ে যায় হয় না এই কারণে মাথাটা কিন্তু এদিক সেদিক গোড়ানো যায় না হয় কি হয় না এরকম মাথা গোড়াইতে হলে মাথার সাথে শরীরও গোড়াইতে হয় আল্লাহর বান্দানা এটা কেন কারণ তার রক তার এই ঘাড়ের রকটা সোজা হয়ে গেছে এই কারণে সে মাথা গোড়াইতে পারে না রিল্যাক্স নাই ফেরেস তারা যখন তার পিছন দিক থেকে রকের মধ্যে টান দিবে টান দেওয়ার সাথে সাথে এই ঘাস তার পিছনের রক গুলো এরকম সোজা হয়ে যাবে না পারবে নিচে যেতে এবার না পারবে উপরে উঠতে হ্যাং হয়ে যাবে হ্যাং হ্যাং বুঝেন শক্ত হয়ে যাবে নিচেও যাইতে পারবে না উপরে উঠতে পারবে না কারা সিজদা করবে আর কারা সিজদা করতে পারবে না দুনিয়াতে যার সিজদা ছিল না আপনাদের কাছে কি মেয়ে মনে হয় এরা মনে হয় সিজদা করতে পারবে না 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 এ যুবক তুমি মনে করবা না এ বন্ধু তুমি মনে করবা না अवस्था जो एम हो जाए আল্লাহ তালা আর একটা আজের আদেশ নাজিল করবেন তারা আরস থেকে এবার আল্লাহ পাক নিজে ডাক দিয়ে বলেন टेबर पोचायल्ला तुम्हें 
সিজদা একদিন ঠিকই থাকবে তুমি থাকবে না আমি গতকালকে রাত্রে সিলেট ছিলাম মাহফিলে সিলেটে সিলেট থেকে মাহফিল শেষ করে বাসায় গিয়েছি শরীর থেকে খুব অসুস্থ বাসায় গেলাম বাসার মধ্যে যাওয়ার পর মাথাটা একটু চুলকাচ্ছিল রাতের বেলা গভীর রাত তিনটা সাড়ে তিনটার মতো বাজে আমি হঠাৎ করে আয়নার সামনে গিয়া দেখি সাধারণত মাথার চুলের দিকে খুব একটা খেয়াল করি না কিন্তু খেয়াল করে তাকায় দেখি কিছু কিছু চুল আমার মাথার মধ্যে পাকা শুরু করছে এটা আমি এর আগে দেখি নাই নজরও করি না এ কখনো মাথায় চুল পাকতেছে হঠাৎ করে তাকাইলাম তাকায় ভালো করে খুঁজে দেখলাম একটা দুইটা না বহু চুল পাকতেছে একটু নামাজ পরে শুইলাম এবার একা একা কম্বলে নিচে একা একাই কাঁদতেছে একাই কান্না আসতেছে আর অন্তরটার মধ্যে ভয় চলে আসছে ভয় আহারে আমার এই চুলগুলো পেকে যাবে তা তো চিন্তা কোনোদিন করি নাই আমার এই চুল পাকবে তা চিন্তা করি নাই কিন্তু আমি না চাইলেও আমার মাথার চুল পাকতেছে কথাটি কি না আপনি না চাইলেও আপনার মাতার চুল পাকতেছে রে বাবা না চাইলেও আপনার শরীরে এই টানা টানা চামড়া গুলো লুজ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক বলে রে বান্দা আমি তোর চোখের সামনে তোর এত বিবর্তন করলাম তোরে শিশু বানাইয়া পৃথিবীতে পাঠাইলাম এই শিশু অবস্থা থেকে তোকে কিশোর অবস্থায় পৌঁছাইলাম কৈশোর থেকে তোরে আমি যৌবনে পৌঁছাইলাম ওই যৌবন থেকে তোরে আমি বৃদ্ধ বানাইলাম এ বান্দা তোর চোখের সামনে যখন তোর এই টানা টানা চামড়া গুলো লুজ হয়ে গেছে তোর চোখের সামনে তোর কালো চুল গুলো সাদা হয়ে গেছে বান্দারে তারপরেও কি তুমি বুঝবে না তারপরে কি তুমি বুঝো না যে তুমি মরবে এই যে তোমার মাথার চুল সাদা হচ্ছে তোমার মুখের দাড়ি মোবারক সাদা হচ্ছে তোমার শরীরের লোমকুপ গুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে টানা টানা চামড়া গুলো লুজ হয়ে যাচ্ছে এত দূরে তুমি দেখতা এখন কাছেই তুমি দেখো না দুস্তরে তোমার কি মরণের কথা মনে হয় না রাতের বেলা হিসাব মিলাই কম্বলে নিচে শুয়ে শুয়ে হিসাব মিলাই চিন্তা করতেছি একা একা চিন্তা করতেছি আহারে জিন্দিগি থেকে তো বছরের পর বছর সময় চলে গেছে মাসের পর মাস যুগের পর যুগ সময় চলে গেছে আমার মতো মানুষ আজকে আমার মাথার মধ্যে আমার মাথার চুল পাকতেছে অথচ আমার জিন্দিগির ভিতরে নেক আমলের কিছুই আমি খুঁজে পাই না নেক আমল আমি খুঁজে দিকি না জিন্দিগি বরবাদ করে ফেললাম জিন্দিগি বরবাদ তারপরেও আমার কাছে মনে হয় আমার নেকামলের পাল্লাটা মনে হয় একেবারে পাতলা কিছুই নাই কিছুই নাই যা করার দরকার ছিল তা করতে পারলাম না বেকার জিন্দিগি কাটাইলাম জিন্দিগি মনে হয় বেকার হয়ে যাচ্ছে রে দুস্ত এ আল্লাহর বান্দা এ দুস্ত হে আমার বন্ধু আজকে তোমার জিন্দিগি থেকে কতগুলো সময় চলে গেছে রাতের পর রাত দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যুগের পর যুগ গিয়েছে কারো বছর পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই হয়ে গেছে 
একটু যদি আপনি হিসাবের খাতাটা উল্টান খাতাটা উল্টা যদি দেখেন আপনার জিন্দগির ভিতরে আপনার পরকালের অর্জন কতটুকুন আছে আর এই জিন্দগির পিছনে আপনি কেমন ভাবে সময় লস করে ফেলছেন এ দোস্ত হিসাবটা মিলা মানে কলম তোমার সামনে আসতে কিন্তু হিসাব মিলাবার সময় আর তুমি পাবে না এর আল্লাহর গোলামেরা ওই দিন যখন সিজদাকারীদেরকে ডান পাশে না হবে তাদেরকে আসাবি আমিন বলা হয় ডানপন্থী বলা হয় আবার যারা সিজদা দিতে পারবে না তাদেরকে বাম পাশে না হবে এরা হচ্ছে আসাবি সীমাল এরা হচ্ছে বামপন্থী দোস্তরে ডানপন্থীরা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে কারণ তার আমলের মধ্যে সিজদা আছে সিজদা সুবাহ আল্লাহ বলেন আবার বামপন্থীরা জাহান নামে যাবে ওদেরও কোনো হিসাব নয় হিসাব নাই বিনা হিসেবে জাহান নামে যাবে নাও জমিল আজরে বলেন তাদেরকে যখন জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান নামের দরজার সামনে নিয়ে তাকে হাজির করা হবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা মানব সম্প্রদায়ের লাশ গন্তব্য শেয়াদ গন্তব্য হলো হয় জান্নাত না হয় জাহান जहान नाम दरजार सामने आल्लर बंदारा जरा सीजदा दी पे ना तक जहान नाम दरजार सामने ना जहां नाम दरजार सामने नहीं जहां नाम जहां सब जहां नाम आल्ला सब मानुष के जहां नाम जहां नाम दरजार सामने एक रूम आईटिंग रूम जेटा की डिसिप्लिन रूम वाला है मध्य एक जन जहां नाम के चेक कर देखा से कौन जहां नाम अधिकारी से हतम नामक दायित्वप्राप्त फेरस्तारा तर दिखे तक तर दिखे तक जहां नाम दायित्व प्राप्त फेरस्तारा तर कैकटा प्रश्न कर प्रश्न सुनबे प्रश्न ग जहान नाम दरजारा जो खुले जहां नाम जहां नाम रूम मध्य दर करो दर कर जहां नाम सामने की दिन भयता सम्पर्क तुम्हें अतिथि की क्यों सतर्क कर
আমাদের কাছে ওই আলেম রাখিয়েছিল আমাদের কাছে ওই নবী রাসুল রাখিয়েছিল তারা আমাদেরকে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ের আলোচনা করত তারা আমাদের কাছে জাহান নামের ভয়াবহতার আলোচনা করেছে আমাদের কাছে জান্নাতের সুখ শান্তির আলোচনা করেছে তারা স্বীকার করে নিবে কিন্তু সেই জায়গায় স্বীকার করলেও তাদের লাভ নাই শাস্তি দিকে বাঁচতে পারবে না পারবে বাঁচতে তখন ডাক দেয়া বলা হবে ডুক জাহান নামের দরজার ভিতরে ডুকতে থাক একটারা ডাক দিবে আমার নামা চেক করবে চেক করে দিকে ওর জাহান নামের নাম হচ্ছে সাইর নামক জাহান নাম একটা শিল হাতের মধ্যে নিবে पीठर मध्य मेरे दुस्तरे जहान नाम हो जाए होता नामक जहान नाम एक शिल हाथ मध्य फेरस्ता नि শিলটা হাতের মধ্যে নিয়ে তার কপালের মধ্যে এমন ভাবে একটা শিল মারবে হোতামা নামক জাহান নামে শিল তার কপালের মধ্যে দিয়া দেওয়া হবে এর আল্লাহর গোলামের এই শিল গুলো মাথার মধ্যে কপালের মধ্যে দেওয়ার পর পিঠের মধ্যে দেওয়ার পর এবার এদেরকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে আল্লাহ নবী বলেন জাহান নামের মধ্যে একটা জাহান নামেরই নিক্ষেপ করা হবে ও জাহান নামের তল দেশে পোস্তে 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 সত্তর বছর সময় লাগবে সত্তরটা বছর সময় লাগবে জাহান নামের তল দেশে পৌঁছাতে এর দুনিয়ার বলা মেরা এই হচ্ছে জাহান নাম এরা আল্লাহর বান্দা জাহান নাম থেকে বাঁচো জাহান নাম থেকে বাঁচো দুস্ত জাহান নাম থেকে বাঁচো জাহান নাম বড় বড় কঠিন এক আজাবের এক নাম দুস্ত রে আল্লাহ নবীর কাছে জিবরিল আমিন একদিন জাহান নামের বর্ণনা দিয়ে নিজেই কান্না শুরু করেছে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করেন জিবরিল রে তুমি কাঁদো কেন তোমার চোখের মধ্যে পানি কেন তুমি কাঁদতেছে কেন এরে জিবরিল জাহান নাম তো তোমার জন্য নয় কারণ তুমি কোনো পাপ করো নাই জিবরিল বলি নিয়ে তা আমি জানি কিন্তু কেন যেন আমার ভয় হয় क्षमता আমার ভবিষ্যৎ কিন্তু আমি জানি না আমার আল্লাহ জানে কথা ঠিক কিনা আজ আজিল ফেরেস্তা বর্তমানে যে শয়তানে পরিণত হয়েছে সেও তো ফেরেস্তা যে শিক্ষক ছিল কথা ঠিক কিনা তার ও তো কোনো পাপ ছিল না গো আল্লাহ নবী কিন্তু আমার আল্লাহর একটা হুকুম পালন না করবার কারণে সে চিরস্থায়ী জাহান নামে হয়ে গেছে নবীজি গো আমার মরার আগে যদি আল্লাহ আমাকে এরকম ভাবে অবাধ্য বানিয়ে দেয় আমাকে যদি জাহান নামের উপযোগী বানায় দেয় আমার মতো জিবরিল জাহান নামের এখন সহ্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নয় এরা আল্লাহর বললাম জিবরিল জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবে না বলে কাঁদে আর তোমার আমার মতোই নরম মানুষ কেমন ভাবে জাহান নামের আগুন সহ্য করব পারবেন জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবেন জাহান নামের আগুন সহ্য করতে তুমি যদি জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারো তবে তুমি নামর মানি করো সমস্যা নাই আর যদি মনে করে যে তুমি জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবে না তবে আল্লাহর নাফর মানি ছেড়ে দাও রাজি আসো ইনশাল্লাহ আল্লাহর জাহান নামের আজাম থেকে পানা চাও আল্লাহ 
ফজর নামাজের পরে সাতবার এই এই ঈদ ওয়াটা পড়বেন মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ এ মাগরিবের নামাজের পরে আবারো সাতবার এই দোয়াটা পড়বেন আল্লাহর নবী বলেছেন জাহান্নাম থেকে কোনো মুমিন যখন এমন ভাবে পানাহ চায় আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়া দেয় এই জন্য জাহান্নাম থেকে পানা যাবেন মুসলমান বন্ধুরা আমার জাহান্নামে কঠিন জায়গা না ওই জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তার এক বান্দাকে নাজাত দিবে এ দস্ত जहान नाम मध्य क्योंकि काफेर राव जा मुमिन राव जा मुमिन रा नाम पड़े ना जे मुमिन रोजा रखे ना जे मुमिन हज फरज हारे हज करना जे मुसलमान महिला पर्दा फरज हार पर पर्दा करना ए दोस्त एरा जहान नाम मध्य चले जाए कथा दी क्या एरा आल्लर बान्दारा ओ जहान नाम थी सर्वशेष अवस्था एक जन मुमिन बान्दा जो नजात पे जाहर गोलम जहान नाम मध्य प्राश्चित्य भूग करते 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 जो समय सीमा शेष हो तरह प्राश्चित्य शेष हो तारे उठाइया जान्न दिखे ना सुबह আর অনেকে ভাবতে পারেন হজুর জাহান নামের যে আগুনের কথা বললেন পুরে তো শেষ হয়ে যাব না রে দোস্ত না আল্লাহ তোমাকে জাহান নামের ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া জান্নাতিদেরকে জান্নাতি ঢুকাইয়া আল্লাহ বলবেন আল্লাহ বলবেন এ জাহান নামীরা আর কোন মো তোমার কাছে যাবে না মালাকুল মো তোমার কাছে যাবে না তুমি আর কোন দিন মরবে না না মরবে না বাঁচবে এমন অবস্থায় তোমার জাহান নামের আগুন সহ্য করতে হবে এরে আল্লাহ রুবুল আমেরা ওই জাহান নামের ভিতর থেকে একজন সর্বশেষ মমিন বান্দা যার ভিতরে শুধুমাত্র ইমান আছে আর কোন নেক আমল নাই শুধুমাত্র ইমান ইমান আছে নেক আমল নাই ওই ইমানদারটা জাহান নামের ভিতর থেকে আল্লাহ তালাকে ডাকবে কার নাম হান্নান কার নাম ইয়া হান্নান কার নাম আরো জুড়ে বলেন ইয়া মান্নান কার নাম ইয়া বাফার কার নাম ইয়া সাত্তার কার নাম আল্লাহর নাম মুসলমান আল্লাহর গোলাম বান্দা যখন এমন ভাবে ডাকতে থাকবে বন্ধুরে বলে বলে বান্দা ডাকবে এই শত শত বৎসর এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহান নামের ভিতরে পরে থেকে আল্লাহকে ডাকবে মালিক রে বলে সে ডাকবে কেন ডাকবে জানেননি জাহান নামের আগুনের দিকে সে দৌড়াবে জাহান নামের আগুন ডান দিকে সে দৌড় দিয়া জাহান নামের আগুনের ভিতরে গিয়া পরে যাবে সে চিন্তা করবে এই ডান পাশের আগুনটা মনে হয় তার পুরানো ক্ষমতাটা মনে হয় একটু কম একটু ওই দিকে যাই না মনে হয় ওই জাহান নামের আগুনটা মনে হয় আমাকে একটু কম জ্বালাবে এই চিন্তা করে সে দৌড় দিবে ডান পাশের আগুনের দিকে ডান দিকের আগুনের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে ওই আগুনটা তার এমন ভাবে গ্রেফতার করবে ধরবে আগে যেই আগুনে ছিল তার থেকে ডান পাশের আগুনটার তেজস্ক্রিয়তা ডাবল হয়ে যাবে সে চিৎকার করবে এবং সে গাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য সামনে দৌড়াবে মনে মনে চিন্তা করবে সামনের আগুনের মধ্যে গেলে মনে হয় একটু শান্তি পাবো না রে দোস্ত না ডান দিকের আগুনটা শেষ করে সে যখন সামনের দিকে যাবে ওই আগুন যখন তারা গ্রেফতার করবে তখন দেখবে এই দুইটা আগুনের সে ওই আগুনের তেজস্ক্রিয়তা আরো তিন গুণ বেশি এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন
ওই দিন আল্লাহ তালা জাহান নামের ভিতরে জাহান নামের ঢুকায় দিয়া আর একটা আদেশ দিবে আল্লাহ আল্লাহ আদেশ দিয়া বলবে এই জাহান নামীরা তোমরা এই কথা মনে করবো না যে তোমাদের জাহান নামের আগুন জাহান নামের আজাব মনে হয় তোমাদেরকে একটু লাগাম লাগব করা হবে তোমাদেরকে মনে হয় একটু লাগব করা হবে তোমাদের আজাব মনে হয় কমানো হবে না 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 ফাযুকু ফালান নাজিদাকুম ইল্লা আযাবা জাহান্নামে মনে একটা নিকৃষ্ট জায়গা না ওই জাহান্নামের ভিতরে শুধুমাত্র বান্দার আযাব বাড়বেই বাড়বে আর আযাব কমবে না এটা বাড়ার জায়গা ওই জাহান্নাম থেকে আল্লাহর এক বান্দা মুমিন বান্দা ডাকবে ইয়া হান্নান ইয়া হান্নান এক হাজার বছর পর্যন্ত ডাকবে দুস্তরে এই দুনিয়াতে যদি তুমি তোমার আল্লাহকে একবার ডাকো ইয়া হান্নান আল্লাহকে যদি একবার তুমি ডাকো ইয়া আল্লাহ আল্লাহ নবী বলে আল্লাহর কোনো বান্দা যদি আল্লাহকে একবার ইয়া আল্লাহ বলে ডাকে আল্লাহকে যদি কেউ কোনো বান্দা ইয়া হান্নান বলে ডাকে একবার ডাক দিলে আল্লাহ তালা তার ডাকে লাভাইকে আবদি বলে সত্তর বার সারা দেয় কয়বার সত্তর বার সারা দেয় কিন্তু জাহান নামের মধ্যে যাওয়ার পর ওই জাহান নামে আপনি এক হাজার বছর পর্যন্ত বান্দা চিৎকার করবে একবার আল্লাহ সারা দিবে না এক হাজার বছর পর্যন্ত জাহান নামের ভিতরে সে চিৎকার করবে কিন্তু আল্লাহ তালা তার ডাকে সারা দিবে না এরা আল্লাহর গোলামেরা এক হাজার বছর ফুর আল্লাহ তালা জিব্রিল আমিনকে বলবেন এ জিব্রিল যাও জাহান নামে কে জানি আমাকে ইয়া হান্নান বলে ডাকতেছে ও কি বলতে চায় একটু শোনো জিব্রিল যাবে এ জাহান নামের ফেরেস তাদের মাধ্যমে গিয়া জিজ্ঞাসা করবে এ বান্দা তুমি আল্লাহ কি কেন ইয়া হান্নান বলে ডাকতেছ আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে বান্দা আমাকে ইয়া হান্নান বলে কেন তুমি ডাকতেছ এবার বান্দা বলে মালি ও মাউলা আর কত জাহান নামের আগুনে জল ভরে আল্লাহ জলতে 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 দেহাটা শুধু আংরা হয় না কলিজাটা সহ আংরা হয়ে গেছে রে আল্লাহ মালিক হে আমি যে আর এই জাহান নাম সহ্য করতে পারতেছি না রে আল্লাহ আরে মালি জানি আমার কাছে কোনো নেয় কামল নাই জানি আমার মুক্তির কোনো ব্যবস্থা নাই এই জাহান নাম থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা আমার নাই এটা আমি জানি আল্লাহ কিন্তু দুনিয়াতে তোমাকে কোন দিন হান্নান বলে ডাকি নাই রে আল্লাহ কেন জানি আমার জবানের মধ্যে আজকে শুধু ইয়া হান্নান ইয়া হান্নান নাম আসতেছে এই নামে শুধু তোমারে ডাকতেছি মালিক হে আমার মধ্যে কিছু না থাকলেও অন্তত তোমার ইয়া হান্নান নামটা রুসিলাই তুমি আমার একটু জাহান নাম থেকে বের করো আল্লাহ আল্লাহ বলেন বান্দারে ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান বলে কেন ডাকিস বান্দা আমি তো তো ডাকে সারা দিব না ও বন্ধু আপনারা বলেন আল্লাহকে কেউ যদি ডাকে আল্লাহ যদি সারা না দেয় কে তার ডাকে সারা দেবে সারা দেবার কেউ আছে আল্লাহ ছাড়া সারা দেবার কেউ আছে না রে দোস্ত নাই কিতাবের মধ্যে আসছে আল্লাহর এক পাপিষ্ট গুনাহাগার গুলাম হজের মধ্যে কাবা শরীফের পাশে গিয়ে দাঁড়াইছে তার কাফেলার সাথে আরো কিছু মানুষ গেছে হজে গেলে তো আল্লাহ বান্দার গুনা মাফ করে কথা ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহর ওই গোলাম হজ গিয়েছে এত পাপ করেছে এত পাপ করেছে আল্লাহর ওই গোলাম কাবা শরীফ মাতাফের মধ্যে তোয়াফ করতেছে তোয়াফ করতেছে তোয়াফ করে এসে মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে যখন নামাজ আদায় করে দূরা কাত নামাজ নামাজ আদায় করে আল্লাহকে বলে আল্লাহ এই তাফের শিলায় তুমি আমাকে মাফ করে দাও বান্দা মাপচা থেকে আওয়াজ আসে না রে গুলাম তোরে মাফ করবো না বান্দা যখন আওয়াজ পায় আল্লাহ তারে মাফ করবে না 
কিন্তু বান্দা তার আল্লাহকে ডাকতে ভুল করে না আবারও তো আফ করে আবারও তো আফ করে আবারও হাত উঠা আবারও হাত উঠায় দোয়া করে আল্লাহ রে আমি কিন্তু তোমার এক বিক্ষোভ বান্দা রে আল্লাহ ক্ষমা ভিক্ষা নিতে এসেছি ক্ষমা ভিক্ষা দাও তুমি আমার মাফ করো मालिक हे तुम कर दो अदृश्य तरह माफ करबना क्षमा चाओ तुम कि मालिक घोषणा दिए बेहार मत हाथ पाते क्षमा जो कर डाकते थक अल्लाह जो पसंद है तक अल्लाह के माफ कर जुलूम कर नाम इज्जते 
তুমি অন্তত পক্ষে আমাকে জাহান নাম থেকে বের করে জাহান নামের দরজার সামনে আমাকে দাঁড় করায় রেখে দাও মালিক হে আমি আর তোমার কাছে কোনো কিছু চাব না আমি আর এই জাহান নামের আগুনটা সহ্য করতে পারছি না রে আল্লাহ আমাকে তুমি বের করে জাহান নামের দরজার সামনে একটু রেখে দাও আল্লাহ বলবেন এরে বনি আদম এরে গুলাম তুই আমার কাছে আর কোনো কিছু চাবি না তো না আল্লাহ আর কোনো কিছু চাব না আল্লাহর ওই গোলাম যখন আল্লাহ ফেরেস থেকে বলবেন ওরে ধর ওরে ধরে জাহান নামের দরজার সামনে বাহির কর জাহান নামের দরজার সামনে বাহির করে রেখে দাও জাহান নামের দরজার সামনে বাহির করে তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে এর আল্লাহর বান্দারা কোনো কোনো হাদিসের রাওয়াদের মধ্যে আসছে ওই জাহান নামি জাহান নামের দরজার সামনে যখন তাকে বের করা হয় দরজার সামনে বের হওয়ার পর জাহান নামি দূর দেখা যায় স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা দেখা যায় স্বচ্ছ পানি দেখা যায় ওই পানি দেখে ওই জাহান নামে অবাক হয়ে গেছে এরকম নির্মল পানি আর সে কখনো দেখে নাই দুস্তরে মানুষ যখন প্রচণ্ড খরার ভিতরে থাকে প্রচণ্ড রুদ্রের মধ্যে থাকলে একটু পানি পাইলে মনে চায় সবটা পানি খেয়ে ফেলে কথা দেখি না জাহান নামে মানে একটা কঠিন জায়গা তার মনে হয়েছে সে যদি ওই জাহান ওই ওই পানির পোয়ারা ফোয়ারার কাছে যায় তাহলে তার এতদিন পর্যন্ত জাহান নামের মধ্যে জ্বলতে 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 তার যে তৃষ্ণা লেগেছে সে মনে হয় ওই পানিটা পুরোটা এসে খেয়ে ফেলবে এরকম মনে হচ্ছে আবার চিৎকার করতে থাকবে মালি আল্লাহ রাহিম এক একটা গুণবাচক নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহ বলবে বান্দা এ বনি আদম আবার তুমি কি চাও বনি আদম বলবে আল্লাহ দয়া করে তুমি জাহান নাম থেকে আমাকে বের করে জাহান নামের দরজার সামনে এনেছ মালিক হে আমাকে তুমি ওই পানির ফোয়ারাটার কাছে নিয়ে যাও আমি শুধু তার পাশেই বসে থাকবো আমার আর কোনো কিছুই চাবো না আল্লাহ বলেন বান্দা আর কিছু চাবি না তো না আল্লাহ আর কিছু চাবো না আল্লাহ রিস্তা দিয়ে তার পানির ফোয়ারার কাছে নিবে এই পানির ফোয়ারাটা কোনো কোনো রেওয়ায়তের মধ্যে আসছে এটা হচ্ছে আবে হায়াতের পানি আবে হায়াতের পানির একটা বৈশিষ্ট্য হলো ওই পানি দ্বারা কেউ যদি একবার গোসল করে আর মরণ কোনো দিন তার হবে না মরণ কোনো দিন তার হবে না ওই আবে হায়াতের পানির মধ্যে তাকে না হবে কাছে না হবে এখন আর সে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবে না আমারও চিৎকার করতে থাকবে হাজার বছর চিৎকার করার পর আল্লাহ বলবেন মেহরি বনি আদম এখন তুমি কি চাও সে বলবে আল্লাহ আমার এই দেহটা জাহান নামের আগুনের মধ্যে পুড়তে 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 এই দেহটা কিন্তু কয়লা হয়ে গেছে আল্লাহ শুধু এই দেহটা না আমার আত্মাটা পর্যন্ত কয়লা হয়ে গেছে ও মালি আমার তো মনে হচ্ছে যদি এই পানিটার মধ্যে আমি একটু গোসল করি আমি একটু নামি আমার এই দেহের এই কালো দাগগুলি মনে হয় চলে যাবে রে আল্লাহ আমার একটু নামতে দাও না এ আল্লাহর গোলামের আল্লাহ তাকে নামার অনুমতি দিবেন আবে হায়াতের পানি দিয়ে গোসল করবে গোসল করার সাথে সাথে তার চেহারা থেকে জাহান নামের কালো দাগগুলো দূরে সরে যাবে কালো দাগ গুলো সরে যাবে সুন্দর সতেজ সুন্দর একটা দেওয়া হয়ে যাবে প্রত্যেকটা জান্নাতি যে জান্নাতিকে আল্লাহ তালা জান্নাতে পাঠাবে এ আবে হায়াতের পানি দিয়া গোসল করাবে গোসল দেওয়ার সাথে সাথে তার দেহাটা হয়ে যাবে বাবা আদম আলামের মতো লম্বা সাইট হাত লম্বা আল্লাহ সাইড হাত লম্বা হবে তার দেহটা আর তার বুকটা হবে সাত হাত চওড়া সাত হাত চওড়া এ আল্লাহর গোলামেরা ওই আবে হায়াতের পানি দেওয়া যখন গোসল দেওয়া হবে এবার সে উপরে উঠে দেখবে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক উঁচা হয়ে গেছে এবার এই লম্বা চেহারা নিয়ে আসে জান্নাতের দরজার দিকে খেয়াল করবে জান্নাতের দিকে নজর দিবে জান্নাতের দিকে নজর দিয়া দেখবে জান্নাতিরা জান্নাতের মধ্যে তাদের নিয়ামতের মধ্যে পড়ে আছে চিৎকার করবে শত শত বৎসর জিজ্ঞাসা করবে চিৎকার করবে আল্লাহ জবাব দিবে বান্দা এ বুনিয়াদ 
এখন আবার কি চাস সে বলবে মালিখে তুমি এত বড় দয়ার ভান্ডার আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে দয়া করে আমাকে জাহান নামের দরজার সামনে এনেছ সেখান থেকে পানির ফোয়ার কাছে এনেছ গোসল করিয়েছ আল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই না আমাকে তুমি একটু জান্নাতের দরজার সামনে নিয়ে যাও আমি শুধু জান্নাতের পাশে থাকবো জান্নাতে ঢুকব না আল্লাহ বলবেন বনি আদম মনে রাখিস আর কিছু চাবি না তো না আল্লাহ আর কিছু চাব না ওই বনি আদম জান্নাতের দরজার সামনে যাবে দরজার সামনে গিয়ে এখন আর লোভ সামলাতে পারবে না যখন দেখে সে দরজার বাহিরে আর জান্নাতিরা দরজার ভিতরে দুস্ত রে এই দরজার ভিতরে থেকে থেকে কাঁচের মতো করে দেখা যাবে যা হয় জান্নাতে সব দেখা যাবে লোভ সামলাতে পারবে না চিৎকার করতে থাকবে এমন চিৎকার এমন চিৎকার আল্লাহ বলেন বান্দারে এখন আবার কেন তুই চিৎকার করতেছিস এ বনি আদম এখন আবার কেন চিৎকার করতেছিলি বনি আদম বলে আল্লাহ তুমি বড় দয়ার আদার তুমি না রহমান তুমি রহমান তুমি আমি তুমি আমার উপরে এত দয়া করেছো আল্লাহ আনতে আনতে জান্নাতে দরজার সামনে আনছো আল্লাহ আর সহ্য হয় না আমাকে একটু দরজা রাখ হলে ভিতরে ঢুকাইয়া দাও আমার সিট পিট লাগবে না আমি কিন্তু শুধু সান্নাদিদের খেদমত করব আল্লাহ আমি শুধু তাকায় তাকায় দেখব এরা কি করে না করে আল্লাহ বলবেন আর কিছু চাবি না তো না আল্লাহ আর কিছু চাব না আল্লাহ বলবেন দরজাটা খুলে দে দরজা খুলে দেওয়া হবে ওই মন্দার জান্নাতে দরজায় ঢুকবে দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে এবার সে পেরেশান পেরেশান এবার সে পেরেশান এদিকে দৌড়ে সেদিকে দৌড়ে আপনারা বলেন যাবজ্জীবন আসামি যখন কোনোদিন মুক্তি পায় ফাঁসির কাছ থেকে আসামি যদি মুক্তি পায় আর পুলিশের কাছ থেকে কোনো রকম সারা পায় এর দিশা ঠিক থাকবো কোন দিকে দৌড় দিব আর এই জান্নাত তো কোনোদিন দেখে নাই ও জান্নাত তো এমন একটা জায়গা পৃথিবীর কোন মানুষ তা কোনোদিন দেখে নাই পৃথিবীর কোন চোখ তা দেখে নাই পৃথিবীর কোন কান তা কোনোদিন শুনে নাই পৃথিবীর কোন অন্তর তা কোনোদিন অনুধাবন করতে পারে না কল্পনাও করতে পারে না জান্নাতির ভিতরে আল্লাহ এমন সব নিয়ামত রেখেছেন ওই জান্নাতি প্রবেশ করে আবার ধরতেছে জান্নাতের দরজা সামনে নিয়ে যা ফেরেস তারা ধরছে নিয়ে আসে এদিকে আবার চিৎকার করা শুরু করছে আল্লাহ চিৎকার করতেছে চিৎকার করতেছে আর মনে তুমি বাইর করবো না এখন দেখি তোমার ফেরেস তার আমার দর্শে বাইর করে দিব আল্লাহ আল্লাহ রসুল হাসছে এমন ভাবে যে রসুলের দাঁত মুবারক দেখা গেছে সুবাহ নবী হাসছেন জিবরি আল সালাম হাসছে এই হাদিসটা যত মুহাদিস বর্ণনা করেছেন তারাও হাসছে যারা শুনছে তারাও আসছে সুবান আল্লাহ বলেন আল্লাহর বান্দারা এবার ওই লোকটা বলে আল্লাহ দয়া করে তুমি আমাকে জাহান নাম থেকে উঠিয়ে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে আসছো মালিখে তোমার কাছে একটা ফরিয়াদ এই জান্নাতের ভিতরে দৌড়াইয়া ভাবছিলাম ভিতরে চলে যাব মনে হয় তোমার ফেরেস্তার আমার পাবে না এরা দেখি আমারে ধরে লাইছে আল্লাহ এখন মনে হয় আমারে বাইর করে দিব আল্লাহ তোমার কাছে চাই আল্লাহ আমারে আর জাহান নাম থেকে বাইর করো না আল্লাহ এই জান্নাতটা থেকে আমারকে আর বের করো না আল্লাহ বলবে তাহলে তো দৌড়তে সুস্কে রে ও দৌড়তেছি ভাবছিলাম যে ভিতরে চলে যাবো আমারে মনে হয় পাইতো না কেউ 
আল্লাহ বলবে বান্দা সাবধান দৌড়াদৌড়ি কম কর কি চাস আল্লাহ আমার জন্য একটা সিটের ব্যবস্থা হইব নেই কত মানুষই তো জান্নাতে আছে কত লাখ লাখ মানুষ জান্নাতে আমার জন্য একটা সিটের ব্যবস্থা নাই আল্লাহ আল্লাহ বলবেন আছে আছে ফেরেস্তা কে বলবেন ফেরেস্তা ওর যে জান্নাতটা আছে জান্নাতে চাবিটা দিয়ে দাও তোর হাতে শুভ আনন্দ গিয়ে বাড়িতে খেতার নিচে বলবেন এবার সে সিদ্ধান্ত নিবে সে বরাদ্দকৃত জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে আল্লাহ গোলাম আল্লাহ বলবেন ফেরেস্তা আমার এই বান্দার জন্য যে জান্নাত আছে জান্নাতের চাবিটা বোঝাই দাও আল্লাহ বলবেন বান্দা পেরেশানি হইস না আমি এমন এক রবের নাম আল্লাহ আকবর বলেন আরো জুরে বলেন আল্লাহ আকবর আরো জুরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন বান্দা আমি আল্লাহ কোনদিন কমিটমেন্ট লেস করি না আমি আল্লাহ ওয়াদা লঙ্ঘন করি না ওয়াদা ভঙ্গ করি না যারা একবার জান্নাতির ভিতরে ঢুকায় তারে আর বের করি না এ বান্দা যা তোর জন্য জান্নাত আছে চাবি নিয়ে যা তুই যে দুনিয়ার জমিনে বসবাস করতি এই দুনিয়ার দশটা দুনিয়ার সমান একটা জান্নাত তোর জন্য রিজার্ভ আছে লোকটা তখন কি বলবো শুনবেন হাদিসের বাসা ও কি বলে শুনেন আল্লাহর দিকে নজর করবে আর বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে শুনতাম মানুষও ঠাট্টা মস্করা করত তুমি কি ঠাট্টা মস্করা করো নাকি আমার সাথে আতাস্তা হাজি উনি আরব হাদিসের ভাষা এটা গল্প না এ বান্দা বলবে আতাস্তা হাজি উনি আল্লাহ তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করো নাকি এত বড় জান্নাতের দরকার না একটা সিট মিট কোনো রকম পাইলে হয়েছে কোন রকম পাইলে হইল এত বড় জান্নাত লাগবো না আমার আতাস্তা হাজি উনি আল্লাহ তুমি কিন্তু আমার এইরকম আর লুপ দেখায় না আমি এত বড় জান্নাত চাই না শুরু খাটো একটা হইল আল্লাহ বলে নেই বান্দা ঠাট্টা করা এটা আমি আল্লাহর কাজ না মস্কারা করা আমার কাজ না ধুকা দেওয়া প্রতারণা করা একটা বলে আর একটা করা এটা আমি আল্লাহর কাজ নয় তুই যে ইমান এনেছিলি ওই একনিষ্ঠ ইমানের কারণে আমি আল্লাহ তালা তোর জন্য দশটা দুনিয়ার সমান জান্নাত বরাদ্দ রেখেছি যা তোকে দিয়ে দিলাম জান্নাত এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন জান্নাতি ও দোস্ত তোমার জন্য সেই জান্নাত আছে আমার জন্য সেই জান্নাত আছে এখন আমাদের আজকের আলোচনার দ্বারা আমাদের এতটুকু পর্যন্ত আপনাদের কাছে আর্জি আমরা ডিসাইড করব সিদ্ধান্ত নিব আমরা আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই কোন দিকে যেতে চাই কারা কারা যেতে চান আল্লাহ তুমি কবুল করো বলো না আমি আত্মামান জান্নাতে যেতে হলে কিছু কর্মসূচি এত লম্বা কথা আর বলার সুযোগ নেই এর মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে আমার আল্লাহ যতগুলো আদেশ করেছেন প্রত্যেকটা আদেশ মেনে নিতে হবে রাজি আছে ইনশাল্লাহ যতগুলো আদেশ করেছেন বর্জন করার যে নিষেধ করেছেন এগুলো ছেড়ে দাও তা আমরা ছেড়ে দেবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দারা ওয়াদা করেছে তুমি তোমার বান্দা এবং বান্দেদেরকে সাহায্য করো বলুন আমিন আল্লাহ আমিন الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فاتنا السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام واسم الزمين الملك الله أمنا كتب ويقول نهكار أي الله الهراء إسلامي بحكار كرتشيك أي جيد عسكري تنين ببي إسلامي مهاشم ملونين پرثوم دينين پرثوم ودي بشون شش كوني أي الله أمي گناهگار أمي ودوم تم نكار باندا در کے شاتي نيا تم شهين در بار حات اتطلن كوري چه الله أما در مزرش المد دوانه کالي منا مرا چهن ونك حافظ قرآن چهن الله ونك حاجي شعب را چهن جبوك بھائي را چهن پردن عرال ما بن را چهن ما سن بچه گلوا سر الله اي ربي کريم مهرباني کن اما در شغل راس کنی ما فیل کی تمی قبولان منظر کرے ناو الله ما فیل را جن جرا کرلو جرا تاکا پویش دن کرلو شکل کی تمی قبول کرے ناو ام ردنا حاضر دیئے شی کتا بولی چی جرا کتا شونی چی اما در کی تمی قبول کرے ناو اے رب کریمی کتا گلو نو پرے اما در کی عمل کرو بار تم فیق تمی دن کرے داو اوی جہان نمیرا زب تکی تمی اما در کی نجد داو اللہ جہان نمیرا زب تکی تمی اما در کی بچاو جہان نمیرا زب تکی تمی اما در کی بچاو رے اللہ اللہم جرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اور ملیک کتو منوش کتو شمائی دعا چاہی رہے اللہ گتو بسشن شبہ بتی نائی اللہ جرین آگا میں بسشن امرا تاک بکھنا کو اللہ ملیک ہے جرین آگا کار زندگی شیش منا جاتی تا ہوئے جائے کار زندگی شیش محفی لیتا ہوئے جائے رہے اللہ امرا کیوں بلتے پاری نا اے رب کریم ایٹے جو دیا مدر زندگی شیش देश मलिकबरे प्रचंड ठंडार दिन जरा एखने दाड़ी आज बस आदर गायर मध्य चादर आ रे आल्ला शीतर कपड़ हम जड़िए रेखे बसार मध्य गिया लैपकम्बल नहीं घुमाया जा रे आल्ला दुखी जारे चार पांचटा कपड़ दिए पेचाय आज तक दस पंद्र बचर पूर्व कबर मध्य रेखे मालिक रे ओ मा बा रेखे जापद भोग करते बिल्डिंग करेगे से घर करेगे से ना के ना सुई संपद करेगे से वो ही संपद हम राबे बाहर कुछ सी बाबा रखे जवा बिल्डिंग हम राबा सुबह बाल कुछ सी और वो ही दुखी नहीं माँ वो ही बाबा अंधकार कबरी सदा तीन टा कपूर दिया पांच टा कपूर दिया पैचाया ये जरे क्या श्लाम आतु कुनो खबर निलम ना मलिके जरी ना कपूरी कुनो बस्ता ऐसे रियल औरे दयार मलिक अमादरा बाम मरे तुम माफ करो मलिक 
ইতিহাস মনে বাবা মারা গিয়েছি গ্রামের মধ্যে মাইকিং করা হয়েছে এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে হাজার হাজার মানুষ বাবাকে দেখতে আসছে আত্মীয় স্বজন আসছে বাবার দেহটা মরা দেওয়াটা বাড়ির সামনে খাটিয়ার মধ্যে এনে বাড়ির সামনে উঠানের মধ্যে রাখা হয়েছে ছোট মানুষ বুঝতে পারি হাজার হাজার মানুষ আসতেছে আর দেখে দেখে জানাজার দিকে যাচ্ছে মালিক হে এক আত্মীয়ের হাতের মধ্যে ধরে আমিও গিয়েছি বাবার মাথার কাছে গিয়া বাবার চেহারা মোবারক থেকে কাপনের কাপড়টা সরিয়েছি কাপনের কাপড়টা সরাইয়া বাবার চেহারাটা জীবনের শেষবারের মতো দেখেছি রে আল্লাহ মার মুখ থেকে কাপনের কাপড় সরিয়েছি কাপনের কাপড় সরাইয়া মার চেহারাটা শেষ জনমের মতো দেখেছিলাম রে আল্লাহ ছোট্ট বাচ্চা মানুষ বুঝতে পারি না এটাই আমার জীবনের শেষ দেখা আর মনে হয় মা বাবাকে দেখা হবে না বুঝতে পারি নাই রে আল্লাহ লোকজন দেখি জানা যান নামাজ পড়াই বাড়ির পাশে গুরুস্থানে কবর দিয়া গ্রামের মানুষ যার যার মতো চলে গেছে আত্মীয় স্বজন দুই তিন দিন চার দিন বাড়িতে ছিল চার দিন পর আত্মীয় স্বজন বাড়ি থেকে চলে গেছে এবার একা হয়ে গেছি বাড়ির এই পাশে একবার যায় ওই পাশে একবার যায় এত মানুষের বেজালে মা মামারে বলে গেছিলাম এখন থেকে আত্মীয় স্বজন সবাই চলে গেছে বাড়িটা খালি হয়ে গেছে বাড়ির আশেপাশে গিয়া গুড়াই মা বাবাকে দেখি না যে ঘরের মধ্যে মা বাবার মাঝখানে যে খাটের মধ্যে ঘুমাইতাম ওই রুমটার ভিতরে গেছি ওই রুমের ভিতরে গিয়া দেখি এখনো খাটটা সেরকমই আছে এখনো ওই আব্বা আম্মার বালির গুলো পরে আছে ওই কম্বল ওই কাঁথা ওই ল্যাপ পরে আছে মার পান খাওয়ার পানের বাসনটা এখনো পরে আছে নিরবে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখি এতদিন তো তিন চারটা পাঁচটা দিন আত্মীয় স্বজনের সাথে ঘুমাইছি আজকে এই খালি বিছানায় আব্বা আম্মাকে রেখে কেমন ভাবে ঘুমাবো কোথায় গেল আমার আব্বা কোথায় গেল আমার মা পাগলের মতো হয়ে কান্না শুরু করেছিলাম মানুষগুলোর দিকে দৌড়াইয়া যায় বড় ভাইয়ের কাছে যাই বোনের কাছে যাই খালার কাছে যাই আত্মীয় স্বজনের কাছে যাই চাচার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি চাচা আব্বা কই ভাইয়ের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করে আম্মা কই গেল আমার কান্না দেখে এই সারা বাড়ির মানুষ চোখের পারি ছাড়ে কিন্তু কেউ যে আমার আব্বা ঠিকানা দেয় না কেউ আমার আম্মা ঠিকানা দেয় না কোথায় যেন আমার মা বাবা হারিয়ে গেছে বড় ভাই হাতের মধ্যে ধরে মা বাবার কবরের কাছে নিয়ে গলে ভাই রে আমাদের আব্বা মায়ের কবরে শুয়ে আছে কবরের মাটি ধরে ডাকতেছি আম্মা তোমার রেখে আজকে রাত্রে আমি কেমনে ঘুমাবো আব্বা 
তুমি মানে রেখে আজকে আমি কেমনে ঘুমাবো ধরে রাখতে পারে না দুইটা কবরের মাঝখানে গিয়া শুয়ে থাকি মানুষ মানুষ কান্দে বুঝাইতে পারে না আমিও বুঝতে চাই না সেই মা বাবাকে খুঁজে ফিরেছি মনে মনে ভাবতাম বাড়ির মানুষ মনে হয় ভাই বেড়া যেন আমার ঢুকা দেয় হয়তো আমার আব্বা আম্মা অন্য কোথাও রাগ করে চলে গেছে কোনো একদিন খুঁজলে মনে হয় মা বাবাকে পেয়ে যাব এই কারণে কত জায়গায় গেলাম রে আল্লাহ যখনই দেখতাম রাস্তাঘাটে মানুষ মুরব্বীরা হাঁটতেছে এই মুরব্বীগুলো চেহারার দিকে তাকায় থাকতাম মনে মনে ভাবতাম হয়তো হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে কোনো দিন আমার আব্বা আম্মাকে আমি ফিরে পাব কিন্তু কত মুরব্বী দেখলাম मालिक हे ए रही আজকে শত শত কিলোমিটার দূরে মা বাবার কবরের মধ্যে মা বাবা পরে আছে রে আল্লাহ কিন্তু দুঃখিনী মা বাবার কবরের পাশে পর্যন্ত আমরা দাঁড়াইতে পারি না আল্লাহ রে প্রাণ খুলে দোয়া করে দিলাম রব্বে রহাম হোমা আমাদের অপরাধের কারণে আমাদের মা বাবাকে কবরে শাস্তি দিও না আয় আল্লাহ হাসনের মাঠে নুরের দাঁত পরাইয়া উঠাইয়া দিও আল্লাহ বিনা হিসেবে জান্নাত দিও জান্নাতে একসাথে থাকবা তো ফিক দিও আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস তুমি আমাদের আব্বা আম্মাকে দান করে দিও আমাদের কেউ তুমি জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়া জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে দিও আল্লাহ আর আব্বি করি মামাদের জিন্দা মুর্দা সকলকে তুমি মাফ করো যাদের মা বাবা জীবিত আছে হায় তো তুই বা দাও মা বাবার খেদমত করে জান্নাত খরিদ করবার তো কেউ তো ফিক দাও আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার বানাও পরহেজগার বানাও দিনদার বানাও মুত্তাকি বানাও আল্লাহ আমরা যেদিন কবর मालिक रे सक সকলের নাম আমি না জানলেও তুমি কিন্তু জানো আল্লাহ সকলের হকে দোয়াকে তুমি কবলার মঞ্জুর করে নাও